y Hello. Hello, can you hear me? Hello. 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 Good evening, teacher. Okay. Hello, teacher. Good evening. Hello, Carla. Hi, Catherine. Welcome back. Hello, teacher. Hello. Aquí todavía. Good evening. Good evening. Aquí ajustando cámaras todavía porque hemos hecho una readecuación. Por eso es que a veces se ve de un modo, a veces se ve de otro. La luz baja, la luz aumenta. Pero ahí estamos, listos, en espera de sus compañeros. Bueno, solo tenemos cuatro. Sí. Only four. Fíjese que a mí no me cayó invitación este día. Podría ser eso, solo que yo entré en la de misma del viernes y como estaba actualizada el 3 de octubre, deduje que sí era la misma. Sí, no, no les cayó invitación al, al grupo. No, 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 no mandaron no. ahora. Veo que escribió alguien algo, pero luego lo borró, no sé ni quién te... Eso preguntó sobre el link. Ah, y okay. yo, pero 
¿Cómo fue la hora de entrar? Sí. Sí, cierto. Esta invitación es la del viernes. Bueno, que se supone es el mismo, pero siempre es de estarle recordando. ¿no? Bueno, let us do what we can do. ¿Y cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo en el proceso? How do you feel the process? Do you think that you are learning? You, do you feel that you are learning? ¿Cómo sienten el proceso? ¿Sienten que vamos aprendiendo? ¿Que vamos avanzando? Sí, tengo. Hola. Sí, teacher. Se siente que vamos aprendiendo. Ok. Bueno. Esperemos que sí. Okay, that, that is going to be our topic for today. Ese va a ser el tema para el día de hoy, por favor, de practice daily routines. That means that we are going to continue with the, the previous one. Vamos a continuar hablando de la rutina. Hoy haremos algunas prácticas referentes a ella. Espero que hoy afirmemos el, el vocabulario que ya hemos visto anteriormente. En honor al tiempo, vamos a iniciar con, la, con lo que ya tenemos preparado y que los demás compañeros se vayan incorporando, porque estoy viendo que a veces 
algunos pues por A o B se tardan. Antes de continuar, decirles que por acá está lloviendo y se siente una tormenta eléctrica, así que esperemos que no haya una desconexión del fluido eléctrico, porque si eso sucede, si sí perdemos, eh, perdemos la conexión. No sé en los lugares donde ustedes están si, si está igual. Me lo confirman, por favor. Yo no tengo luz, teacher. Ah, oh, ok, por eso alguien me, me... Pero no es usted la que me mandó que, que tiene poca carga. Sí, sí, sí. Ah, ok. Está puro datos. Sí, a puro datos. Bueno. Estoy yo a puro datos. ¿También? Sí, también. Porque se ha caído el internet. Ok, vamos a hacer algo. Déjenme, eh, voy a dejar de compartir un momento y voy a, a voy a asegurar en la lista lo que ya tengo porque vaya a ser que se les termine, por ejemplo, la que tiene poca carga en su, su batería, se me va a ir y después no voy a encontrar como, ok, véame Carla y Amilet Rubio García, voy a marcar, ok, aquí lo tengo, después seguiría Rafael Alejandro. Rafael Alejandro, aquí está. Eh, Catherine Brigitte Meléndez, vamos a ver dónde está. Ok, por aquí. Luego sigue. Carla María Ramírez. Solo estoy checando. Eh, Vanessa Victoria Reyes. Porque no, no voy a hacer que la energía también traicione, porque acá la tormenta se siente muy eléctrica. Vanessa Victoria. ¿Dónde está Vanessa Victoria? Vanessa Victoria. No la encuentro. Veamos, ya la encontré. Griselda Alfaro. Wendy, ahí, ahí. Ah, Wendy, 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 Wendy. Pues. Ok, Wendy y Javier Ernesto. Bueno, al momento de pasar lista, y si ya los voy a tener marcaditos, porque no vaya a ser que no suceda alguna cosa referente con la, la, la conexión. Bueno, entonces... Bueno, vamos a llamar entonces y me van respondiendo, por favor. ¿Cuántos son los que tengo conectados? Un segundo. Ok, Griselda y Jacqueline. Present teacher. Ok, Javier Ernesto. Present teacher. Carla María Ramírez. Present teacher. Ok, Carla Yamilet. Present teacher. Catherine Brigitte. Present teacher. Ok, Rafael Alejandro. Present teacher. Eh, Vanessa Victoria. Present teacher. Ok. Wendy Abigail. Present teacher. Bueno, ya mencioné todos los presentes, ¿cierto? No se me quedó nadie. No. Vale. Ok, entonces démosle, démosle porque ya está, ya no podemos esperar mucho tiempo. Así vamos a hacer hoy, porque eh, en honor a los que han entrado antes. Ok, vamos a. We are going to start with the reading. Vamos a comenzar con esta lectura. 
Eh, es posible que algunas palabras sean difíciles para usted, pero tranquilo, vamos a ver como el, el, el mensaje, el fondo de esto. Dice, lea acerca de Leslie, read about Leslie. Leslie is an uh, ESO teacher at Hemni College in London. Eso de ESO quiere decir inglés as a second language. Eh, un profesor que enseña inglés como, como lengua extranjera. Dice, on weekdays, we always get guess up. About seven o'clock. Durante los días de semana, uh, ella siempre se levanta cerca de las siete en punto. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. Después que ella se ducha, desayuna con su esposo y su hija. After breakfast, she brushes her teeth. Después del desayuno, ella se pilla sus dientes and gets dressed. Se viste, and then she takes her daughter to school. Y luego se lleva a su hija a la escuela. Ojo con esto, mire, she goes to college by bicycle. At 8.30, and she starts, ojo con la S, she starts work at 9 o'clock. Ella comienza a trabajar a las 9 en punto. Ok. Hasta ahí, hasta ese párrafo, porque tenemos dos. Trate de revisarlo y encontrar uh, todas las palabras complejas, difíciles que vea ahí, por favor. Leamos el párrafo uno primero. And based on that, we are going to continue with the exercise. <coughs> Luego vamos a repetirlo porque necesito que aprendamos a pronunciar. Por eso dice vocabulary practice. Eso significa que vamos a hacer prácticas. Pero necesito que estén disponibles a hacerlo. Apenas tengo nueve personas y ya pasaron 18 minutos. Imagínense ustedes. Yo sé que están saliendo tarde algunos. Ok, ¿qué pasa si leo otra vez? ¿Les parece si les leo el párrafo otra vez? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Me avisan, me avisan si voy rápido porque de repente se me olvida. Y entonces no, no, no puedo ir a la velocidad del caracol, me cuesta. Ya saben cuál es la velocidad del caracol, ¿verdad? <laughs> okay, this is Leslie is an ESO teacher at Henley College in London. On weekdays, she always gets up. At about seven o'clock, she has shower and then she has a breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to the school. She goes to college by bicycle at 8.30 and she starts work at 9 o'clock. Hasta ahí hemos llegado. No hemos bajado al siguiente. Okay, now question. If you have question, just let me know, please. Si tienen preguntas hasta ahí, por favor, ahorita para que evacuemos. Hello. Teacher, ¿cómo sí. mencionó la palabra este down, down there? No sé. Línea a dar. Sí. Ah, sí. Maybe sí. creo que es esta daughter, daughter. daughter. Sí, esa teacher. Es hija, daughter. Daughter, daughter. Daughter, esa U. Esa A y la U la menciona como O. Como una doctora. Uh -huh. Que en británico se pronuncia así, mire, doctor. Pero en americano es doctor. Ok, somebody else. Thank you, teacher. Ok, somebody else. Somebody else wants to ask question. 
¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo claro? Eh, teacher, ¿cómo se pronuncia lo que está a la par de college en London? Ah, lo que está a la par aquí. ¿Sí? Hapney. Hapney. Es el nombre del, 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 del college, Hapney College. Hapney College. De Hapney College. Es como una escuela técnica. Mm. Debido a la universidad. El college es eso, carrera de cuatro años. Ok, pero, pero lo que quiero que vean es, es cómo usamos eh, los verbos cuando están siendo... Eh, utilizado por terceras personas. Si aquí usted mira, la mayoría lleva S porque son verbos regulares. Gets. Eh, aquí hay una excepción, este es irregular. Gus. Eh, stars. Bridges. Aquí aplicamos todas las reglas que ya vimos antes. Bueno, lo leo una vez más y comenzamos a leer ese párrafo primero. Dice, Leslie is an ESO teacher at the Hedney College in London. On Wednesday, she always gets up at about seven o'clock. She has shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed and then She takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8.30 and she starts work at 9 o'clock. Ok, ¿quién me lee? ¿Quién quiere leer? Sobre el primer párrafo. Okay, do it, do it, do it, do it. Leslie is an useful teacher at Hepney College in London. On, on wet days, she always gets up um, about seven o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. Um, then she takes her daughter to school. She goes to college by, by basketball. Uh, a sorry, um, he star war at nine o'clock. Okay, chi 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 star war. He stars war. Okay, thank you. Somebody else, quien más? Ahorita está corto y luego va a estar los dos juntos. Yo teacher. Okay. Leslie is from Israel. Okay. Israel? Okay. Teacher. Leslie is an Israel teacher at Technic College in London. On weekday, she always gets up at about seven o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dresses. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8.30. 8.30. And she starts work at 9 uh, o'clock. Okay, so long no correction. Sit aquí. Yes. Dressed. Dressed. Y aquí es bicycle. Bicycle. Thank you. Okay, thank you. Tengo dos manitos arriba. Quiero encontrarlas quiénes son. No las encuentro. Ahí están. Silvia Estela y después buen día, Vivay. Thank you, teacher. Eh, Leslie is an ESOL teacher and. Hatney College in London. 
on weekdays she always get out about seven o'clock. She has a shower, a sh shower, and then, and then she has get fat wine her husband and daughter. After breakfast, she brush uh, her teeth and get dress, dressed, dressed, and then she take uh, her da daughter to school. She goes to college. A bicycle, by bicycle at a eight thirty, and she start work at seven o'clock. At about a one I, teacher, I see Saria a one thirty. One thirty. She usually has lunch. Ah, she usually has lunch. Has lunch. She has a sandwich and some fruit, 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 in, fruit, fruit. fruit in her office. She finish work at five o'clock and pick uh, up her daughter from here after a school club. She usually has dine, dinner at about seven o'clock. And then she has a cup of coffee. In the evening, evening she watches tele watch television, or sometimes she listens to the rad to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed about uh, twelve. 13 10 11 30 11 30 then she read she read here about but pardon for about half half and hurt she goes to sleep at midnight algo así midnight midnight perdón uh -huh. midnight Mid, midnight Sí, aquí hay algunas palabras. Por ejemplo, aquí, she usually, usually. 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 She finishes. She finishes. Así. Aquí es un E al final. Ah, she finishes. Así. Sí. Finishes. Aquí hay tres. Tres. Sí. Ok. Thank you. Habíamos llegado al primer párrafo, pero ya ella leyó el segundo. Se lo voy a leer. Dice, about one thirty, she usually has lunch. She has a sandwich. And some fruit in her office. No fruit. The fruit. No se oye la I. She finishes work at five o'clock and picks up. Ojo. Picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about seven o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11.30. Then she reads her books for about half an hour She goes to sleep at midnight. Ahí está completo. Veamos Carla María. Usted nos dice. Ok, teacher. Leslie in an Esol teacher. Isol. Isol teacher and Henry colleagues in London. On weekdays, she always get, get up. And about seven o'clock, she has a shower and takes she as breakfast with her husband and downer. After breakfast, she brushes her team and gets dressed, dresses, and they she take her, take her daughter to school. 
she goes to college, but they visit an A3 in she star work and clock o'clock. At nine o'clock. Okay. Hasta ahí, o sigo. No, 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 está bien, está bien. Ah. Ok, alguien más, por favor. Yo, teacher. Okay. Yo, teacher. Ok, ok, go ahead, go ahead. Leslie is an ESO teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always get up at about seven o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and get dressed and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at a to thing and she start work at night o'clock. Okay, thank you. Alguien más quiere leer el segundo párrafo? Hola, hola. Teacher. Hello, sir. El segundo párrafo dijo, ¿verdad? Yes. Ok. Uh, out, um, at about one theory, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruits in her office. She finishes at, she finishes works at five o'clock and picks, picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about seven o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually, she usually goes to bed at about 11.30. Then she reads her books for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay, thank you. Bueno, eh, le voy a pedir que hagan un screenshot de la, del reading para que luego respondamos una actividad que tenemos que hacer. Hagan por favor una captura. Y si tienen preguntas referentes al párrafo, you can ask me now. ¿Ya lo tienen? Yes, teacher. Okay, I'm going to the yes, next. Teacher. Okay, based on that, we are going to uh, answer the following question. What is this text about? Tick one box. Sobre qué es el texto? Usted va a poner un chequecito, o sea, tick one, uno de estos. Uh, the first one says what Leslie does every day or what Leslie like doing in her free time. What you consider is the one that you are going to check. La que te considera es la que va a marcar. Then, después, va a hacer un círculo, ya sea en el falso o en el verdadero, de acuerdo a la lectura. Por ejemplo, la number one says, Leslie, guess up. O aquí, cuando yo uso este verbo, con tercera persona, como él tiene ese, ya no digo get up, sino que digo guess up. Y cuando lo uso para mí o para otro que no sea tercera persona, Ahí sí voy a, 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 a decir cómo se llama, que era, 
pero aquí dice que está at 7 o'clock. Usted va a elegir si es falso o verdadero. She has a shower in the morning. She goes to college by bus. She picks up, o oh, aquí, okay. she picks up her daughter after work. She likes listening to music on the radio. She goes to bed at 11 o'clock. Okay, try to resolve. Based on the rhythm. Any question? Alguna pregunta? No, teacher.
Okay, did you finish? Yes. Yes, teacher. Okay, who, who wants to answer? Yes, teacher. ¿Quién, quién quiere eh, responder la primera? <coughs> Mi teacher. Leslie Sap at seven o'clock. Uh, it's true. Ah, okay. Number two. Uh, Rafael. Okay. He has a shower in the morning. It's true. Okay. Uh, can mass. Let me see somebody else. <clears throat> she goes to college by bus is full. Okay. Sylvia? Sylvia? Teacher, en la tres tengo una duda, tengo duda. Es, solo quiero saber, she goes to college by bus, dice, ¿verdad? Pero ya van en, en bicicle, ¿verdad? By bicycle. ¿Sería en bicicleta que va? Yes. Ah, entonces esta es falsa. It's full. It's full. Ah, va. Entonces sería la cuatro que, que voy. Va. She oh. picked up her daughter of work as false. 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 Oh, ok. Let, let me check out the, 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 the material. No sé si es cierto. False, porque dice, dice que va a, acá abajo, dice, que ella va al club, dice. Ajá. Aquí arriba está, teacher, más arriba. She finished work and fight. Let's go and pick, and pick up her daughter. Ajá. From after school, dice, club. Yes. Sí, pero mire lo que es, she picks up her daughter after work. Entonces quiere decir que ella va con su esposo después del trabajo. No, que ella va a recoger a su hija después de que trabaja. Ah, daughter, sí. Y mire lo que dice aquí. Dale. Arriba, una raja, ajá. Picks. Picks up her daughter from her after school club. Pero quien está en el after school club es la hija. Ah, perdón. Ah, pues sí, es, es eh, true. Yes, it's true, true. Ok, number five. Number five. Number five. She likes, listens to music on the radio. Ese es true. True? Sí. Okay, Porque true. Le, le gusta escuchar música. Okay. Yeah. And the next one? Number six. She goes to bed at 11 o'clock. It's, it's true. It is true, too. Okay. Bueno, let us continue with the presentation. Okay, we have another reading. Okay, vamos a ver esta otra lectura. Dice, look at the picture and read the text about Patricia's daily routine. Ojo con esto. Dice ella, I'm Patricia Nelson. Nelson is the last name. Nelson es un apellido en este caso. And this is my daily routine. Aquí ya no estamos usando tercera persona, sino que primera. I get up at 7 o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. 
I go to school by bus at quarter to eight. My morning lesson start at 20 past eight. I have lunch in the school, continue with my best friends, David and Emma at quarter to one. The school finishes at half past three and I go home. At home, I have a snack and I play computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepare dinner at seven o'clock. My parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother read her books. I go to bed at 10. Ahí está. Teacher, repeat please. Eh, sería la, la pre preparance? Prepare. Prepare. Prepare sería, ¿verdad? Okay, hold on a second. Now I'm looking for prepares, prepares dinner. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. This is Anne Patricia Nelson. This is my daily routine. I get up at seven o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. I go to school by bus at quarter to eight. My morning lesson start at 20 past eight. I have lunch in the school, canteen with my best friend, David and Edna at quarter to one. The school finishes at half past three and I go home. At home, I have a snack and I play computer games. Then I do my homework in my bed bedroom. My grandmother prepares dinner. At seven o'clock, my parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother read her book. I go to bed at 10. Okay. Alguien, alguien, alguien eh, se le mide, se le mide. I'm Patricia Nelson, and this is my daily routine. I get up at seven o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen and really low cereal with fruit and milk. I go to school by bus and quarter to eight. My morning lesson start at 20 past eight. I have lunch in the school, canteen with my best friend, David and Emma, and quarter to one. School finishes at half past three and I go home. At home, I have a snack, um, I play computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepare dinner. At seven o'clock, my parents are at home and we had dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother reads her book. I go to bed at 10. Okay, thank you. Somebody else wants to read it.
Teacher. Okay. I have a question. Okay, chum. Um, yo recuerdo que en bachillerato cuando decíamos como bañarse, normalmente ocupábamos eh, el verbo take, como take a shower. ¿Hay oh. alguna diferencia entre que hoy, hoy ocupamos el have? Have a shower and take a shower. Uh, sí. How can I explain this? Cuando yo les mostré a ustedes eh, en la clase anterior, el vocabulario teníamos las dos formas. Usualmente eh, se usa take, I take a shower. But sometimes we, we tend to use I have a shower. Es como quien dice tengo, me tengo, me, me tengo un baño, you know. Pero lo más correcto es como tomar un baño. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok. Ok, manos arriba. Me dicen si van a leer. Catherine o Silvia. Yes, teacher. I am Patricia Nelson, and this is my daily routine. I get up at seven o'clock, I go to the bathroom, and I have a, I have a shower. Then, then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. I go to the school by bus at quarter to eight. My morning lesson start at 20, 20 but eight. I have lunch in the school canteen with my best friends, David and Emma at quarter to one. School finish at half, at half past, past three, there. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Past three. Past three. Past three. And I go home. At, at home, I have a snack and a playing computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepares dinner. And seven o'clock, my parents are at home. And we have dinner to get to, together after dinner. I watch TV with my parents and my grandmother reads her book. I go to bed at 10. 10, 10, uh, yes, 10. 10. 10. Ok, ¿alguien más? Eh, I'm Patricia Nelson and this is my daily routine. I get up at 7 o'clock. I go to bedroom and I have a shower. Think I have breakfast in the kitchen. I really love cereal, white fruit and milk. I go to a school by bus at quarter to eight. My morning lesson start at, at 20, past eight. I have a lunch in the school. Uh, counting why my best friend, Davey and Emma at quarter to one. A school finish, finish at half past three and I go home at at home, I have a night. A night, I a play computer game. Thing I do my homework, homework, homework in the bedroom. My grandmother prepares dinner at seven o'clock. My parents are. Perdón, ahí sería. Eh, donde dice parents sería así, teacher parents. Parents. 
uh, parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV while my parents and my grandmother read here, but I go to bed at team. Okay, solamente la palabra después de TV, with, with. I watch TV no, no, with. No, no, no. With. With. Sí, eso significa con. Ah, with. Ah, thank you. Eso significa con. Eh, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ah, ojo, ojo con esto. Eh, déjeme ver dónde está. Que no hay que confundir bedroom with con bathroom. Es distinto. Bueno, todavía tengo más manos ahí. No sé quién más. Oh, aquí, aquí fue. Dice, with fruit and milk. La I es muda. Fruit and milk. Entonces sería, I really love cereal with, sí, cereal with fruit and milk. Cereal, cereal with fruit and milk. Voy, teacher. Okay. I'm Patricia Nelson, and this I my daily routine. I get up seven o'clock. I go to to the bathroom and have a shower. Then I have breakfast in the chicken. In I the really kitchen. love in the kitchen. In the kitchen, perdón. In the kitchen, I really love cereal with fruit and milk. I go to a school by bus and water to eat my morning lesson start at 20 past eight. I have lunch in the school Katie with my friends, my best friends, David and Emma at quarter to one. School finish at half past three and I am go, go home. At home, I have I snatch and I play computer games. They and me and me homework in my bedroom. My grandmother prepares dinner. And seven o'clock, my parents are at the home and we have dinner together. together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother read us her book. I go to bed at 10. 10. Ahí esta palabra se dice together. To, together. Quiere decir juntos. Together. Together. Okay. Sí. Okay. Lo voy a leer una vez más. Para luego avancemos a otra actividad. Eh, dice I'm Patricia Nelson. This is my daily routine. I get up at 7 o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. I go to school by bus at quarter to eight. My morning lesson starts at 20 past eight. I have lunch in the school canteen with my best friends. David and Emma at a quarter to one. School finishes. Listen this. School finishes at half past three and I go home. At home, I have a, a snack and I play computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepares dinners at seven o'clock. My parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother reads her books. I go to bed at 10. 
Ahí está. Bueno, hemos leído ya, este, no sé si Carla María todavía no ha participado o si ya lo hizo. Creo que sí. Bueno, este es, este es como un, una forma de cómo podemos hacer nuestra rutina diaria. ¿no? Pero, eh, eh, basada en eso, quiero la, la, la comprensión de la lectura. Dice, ¿Are these sentences true or false? Correct the false sentences. ¿Serán estas oraciones falsas o verdaderas? Y corrige las que estén falsas. Por ejemplo, dice, Pri, Patricia gets up at 8 o'clock. True or false. ¿Qué recuerda? She loves true. with fruit and milk. True, true sería. True, 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 true. True. School start at quarter to eight. ¿Será cierto que la escuela comienza un cuarto a las ocho? True. Observe, observe, observe. ¿Qué encontró? Teacher, y en la primera dice que se levanta a las ocho y ahí dice a las siete. Ajá. Ok, si gustan, hacen un screenshot de esta para que la tengan en el ejercicio. Teacher, entonces dice I go to school by, by bus at quarter to eight o sea, un cuarto a las ocho o ocho y cuarto No, el quarter to eight es un cuarto a las ocho uh -huh. Thank you Okay, ¿Qué más? Okay, veamos la siguiente, dice. Uh, Patricia has lunch at 12.45. Is that true? Two teacher. Let it be Patricia play games after dinner. And the last one say her grandmother watches TV in the evening. Bien, bien. Teacher. Um, the letter C is false. She started quarter to eight. Yeah, it's not, it's not correct. ¿Cómo sería lo correcto? Um, the lessons of Patricia starts as, at 20 past nine. Pass eight, perdón. Okay. 
que inicia um, a las 8 y 20 las clases. Sería correcto, ¿verdad? Ok. The school is at a quarter to eight. If we go back, si vamos de regreso a la diapositiva anterior, dice... My money lesson is at 20 past eight. That is totally different. For the reason this one is four. Okay, le comento que le escuché entrecortado sí, ahorita El... hola, hola, hola. en el sí entonces el, el sí hola. es falso verdad hola, 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 hola. ¿Me escucha, Tisha? No. ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿se está moviendo? Sí, Tisha. Sí, Tisha, yo le escucho. Hola, hola. Sí, Tisha. Hola, 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 hola. Ahora sí. Yes, teacher. Yes, teacher. No, no, yes, no. Teacher. No está funcionando. Ok, me oyen bien, ¿cierto? Sí, les, les comentaba que la, la lluvia uh, se está poniendo más fuerte, por lo tanto eh, estoy teniendo como un feedback, pero espero poderles oír de la mejor manera posible. Ok, hable alguien, por favor. Estoy corroborando mi audio. ¿Cómo está? Hola, teacher. Sí, le escuchamos. Ahí, ahí sí, mire, ahí sí les oigo, que no les oía. Ok, teacher, pero sí, sí se le escucha ya. Sí, estaba ahí, les estaba diciendo que la lluvia está más fuerte. Esperemos que la energía no nos abandone para poder seguir con lo que estamos haciendo. Bueno, quizá vamos a, a hacer como un alto en el camino, por, aunque tenemos, tenemos todavía que responder algunas preguntas. Pero eh, quizá vamos a... A cambiar un poco, aunque quizás me gustaría dejar finalizada la actividad esta. Eh, voy a mostrarla una vez más. Ok, ahí la tenemos. Eh, Habíamos visto que Patricia has lunch at 12.45. Veamos si es cierto. Where we can find it.
Ah, mire lo que dice, a quarter to one. Ajá, aquí lo dice así, a quarter to one, como quien dice un cuarto a la una. Que eso ya traducido sería lo mismo. 12.45. The, the next one, se Patricia, play games after school. Veamos si es cierto. At home, I have a snack and I play computer games. Será entonces lo que dice aquí, Patricia, play game after dinner. Yes or not? It's false, teacher. It is false, porque no es en la cena, después de la cena. No es en la cena. Okay, and the last one, her grandmother watches TV in the evening. Father. Father. Okay, it is for two. Bueno, lo, lo Read the book. Excuse me? Read the book, grandmother. Leo un libro. Okay. <coughs> Instead of watch TV, grandmother, my grandmother read her book. Okay, my grandmother reads her book. And I go to bed at 10. La que mira televisión es ella. I watch TV with my parents. And my grandmother read her books. And I go to bed at 10. Ok. Bueno. Digamos que esa parte está concluida. Ahora hagamos la siguiente. Match the following question about Patricia with the correct answer. Number one. What time does Patricia get, get up? ¿A qué hora se levanta? Busque las respuestas. Ok, let me cross, uh, put a line on it. Okay, next one. Does she have a shower? Which one is the answer? Yes, she does. Number three, what does she have for breakfast? Letter A. She has cereal with fruit and milk. Okay, number four. How does she go to a school? E teacher. Letter E. She goes to a school by bus. Where does she do her homework? B. Letter? C, teacher. Okay, letter C. B, C. She does her homework in her bathroom. Oh, mire, mire, mire. She does. Ella hace. And the last one said, when does she watch D. TV? D. Okay. Ahí la tenemos resuelta. Haga un screenshot, por favor.
Ok, I'm going to erase. Voy a tener que borrar para pasar a la siguiente lámina porque si me paso así me va a quedar las líneas. Espero que ya haya hecho su, su captura. ¿Sí lo hizo? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Magia. I call it magic, you know. Okay, let me see what else we're going to do. Ah, aquí viene un cambio de actividad. Dice, answer this question about you. Responda estas preguntas acerca de usted. Dice la primera, what time do you get up? Number two, do you usually have a shower in the morning? Okay, hold on, hold on, hold on. Okay, the next one said, do you go to work? Or college? How do you go to work? Or college? ¿Cómo hace para irse para el trabajo? Number four. What time do you start work? Or college? ¿A qué hora inicia trabajar usted? And number five. Where do you usually have lunch? ¿Dónde almuerza? Usualmente usted. Bien, hagan un screenshot y tienen un promedio de 6, 7 minutos para responderme esta parte, por favor. Hacen eh, la captura. Voy a dejar de compartir y acá quien tiene su screenshot.
As soon as you finish, let me know, please. Tan pronto finalicen, me, me avisan, por favor, para comenzar a revisar. Ah, ok, Rafael. Gracias, Vanessa Victoria. Okay, let us try to, okay, done, two. Okay, nos hace falta todavía una parte de preguntas para completar lo que vamos a hacer. Okay, let me get it again. Okay, this is the second part. What do you have for lunch? What time do you have dinner? Number eight, who do you have dinner with? Con quien? Can I usted? Number nine, what do you do in the evening? Que hace usted? En la tarde noche. And ten, what time do you go to bed? What time do you go to bed? A que hora se va usted a su cama a dormir? Ok, agreguemos por favor esas que nos hacen falta para tener completo el paquete.
Hola, hola. ¿Cómo dijo que, que decía la número 6? ¿Perdón? La número 6, ¿cómo es? What do you have for lunch? ¿Qué, qué almuerza? Wow. Okay, gracias. What do you have for lunch? Okay, I'm here. If you have any question, just let me know, please. What time do you have dinner? What do you do? What do you have dinner with? Who do you have dinner with? Uh, what do you do in the evening? And what time do you go to bed? Okay, I guess you already had the question. Creo que ustedes ya tienen las preguntas. And I need to stop sharing. Voy a detenerme de compartirlas. Si ya hizo el screenshot suyo. Bueno, por lo que veo, la asistencia no avanzó. Once personas. Maybe because the the weather, the, the raining.
Okay, with the answer of those questions, what you are going to do is to prepare your own daily routine. Con la respuesta de esas preguntas, lo que ustedes van a hacer es preparar su rutina diaria. And let me show you something, how you are going to do it. Bueno, déjenme mostrarles cómo lo podrán hacer. De una manera corta. Digamos que así podría ser el, el inicio. Claro, ahí van a cambiar las horas y algo otros detalles, ¿no? Porque aquí lo pide, talk about your day, then write about your day. Ok. Tenemos, déjenme ver... Seis, siete minutos para hacerlo y comenzamos a compartir cada quien su rutina. Teacher, póngalo de nuevo, por favor. Ok. Here we go, here we go. Thanks. Ok.
Any questions? ¿Alguna pregunta? Okay, I guess we can start sharing the information. Si ya la tienen lista, podemos comenzar eh, a compartir. Si, si la tienen digital, podemos compartir sus pantallas también. Eso es importante que ustedes aprendan a compartir sus pantallas. Recuerden que la rutina van a, van a adaptarla a su forma de vida. That means that you are going to switch the, the times. Eso significa que van a cambiar las horas, ¿no? Okay, I'm ready, I'm ready. Yes, teacher. Okay, Rafael Alejandro. Se ve mi pantalla. Okay, perfecto. Sí la vemos. Okay. I always get up at quarter to four after I take a shower and get dressed. I'm dry to jobs at four uh, 45 a.m. Early because I hate the traffic more later. I arrive my office at 5.30 a.m. but I am starting at 7 a.m. I don't take a breakfast, only I have a cup of coffee. I finish my work at 10 after 5 and the evening I watch TV. I often go to the bed, to go to bed, go to bed, aquí escribí mal, at 10 after 10. Okay, perfect. Let me see you write to your job. Okay, ahí tenía una letra de más también, creo. Tenía una S por ahí. Sí, lo vi. Ah, okay. 
That is that you, you arrive to your job very early. You are an early bird. Llega temprano a su trabajo, señor. Me toca. Por el tráfico. Cause the traffic. No traffic. Okay. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Okay, come on, come on, you can do it. If you are doing it in a, in a computer, you can share the, the screen. Para los que están en una, eh, una PC, una laptop, eh, una desktop, ustedes pueden compartir pantalla con lo que han hecho, si lo están haciendo digital. But I need that you, that you share it with us. Teacher. Hello, sir. I, I only wrote my okay. routine no, no, paper. Okay. okay, no problem. Try to, to read it. Uh, okay. I get, I get up at 5 a.m. every day and I always have a shower at the morning. I go to my work in motorcycle or car and I start my work at 8 a.m. I usually have my lunch at my desk and I usually have meat and rice. I always, I always have my dinner when I arrive to my house in the night. <clears throat> I have my, my dinner with my family. Uh, and I always break in the evening. I sometimes go to the bed at after 10 p.m. Okay. Very nice. Thank you. Thank you. Carla Jamilet. Bueno, yo le escribí así como puede, ¿verdad? Si hay alguna palabra que no va ahí, solo me corrí. Ok, lo, sí, lo único que acerca es el micrófono. Si, si lo tienen puesto, por favor, porque algunas veces se nos, se nos va el, el audio. Ahí sí. Excelente, gracias. Ok. I always get up at 5 a.m. I have a shower at City AM. I had breakfast at 6 City. I go to, to work by bus at 6 40 AM. I start work at 7 o'clock. I have a lunch. Um, ¿Cómo se dice? 12 30, o sea, acaba el mediodía. 12 30. 12, no, 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 no. 12, 12, 30. 12, 30. 12, 30. Bien. I usually eat in, in my office. I return, return to my house at 5 p.m. I have, my, I have my dinner with my family at 7 p.m. After studying English, um, then... 30 p.m. I sleep. Okay. Or I go to bed. Uh-huh. Or I go to bed. Or oh, I go to bed. Okay. Okay. Thank you, Carla. Okay. Muy, muy bien. Muy bien. Okay. Next. Who's next? Vamos. Todos los que han participado lo han hecho muy bien. Los felicito. Hemos mejorado, ¿sí? Pero necesitamos dejar el miedo. Yo les dije al inicio del curso. De los errores se aprende. Quien tiene miedo de no cometer errores. Uh -uh. Así es que hágale por favor. 
Ahí está Victoria, está levantando la mano y dice, mi, pero mejor no, dice. Ok, Catherine, Bridget, and then uh, Carla María. Uh, I get up at uh, 5 o'clock, then I have a shower and high breakfast. I go to work at 6.30 a.m. in the bus, in the bus. Okay. Uh, in the evening, I wash my cell phone. I go to the bed at 11.30 p.m. Okay. Next one, Carla Maria. Okay, teacher. I get up at 3 a.m. I have a shower in the morning. I take you, I take a day bus at 4 a.m. I get to work at 6 a.m. I have breakfast. Pupusas and lunch, chicken and vegetal. Vegetable. I have vegetable. Vegetable. Okay. I have dinner and sit seven p.m. I dinner with my son. In the in the evening, I watch TV. I go to bed at 10, 3 p.m. Ok, solo un verbo pequeñito ahí. I, I take my dinner. I take my dinner with my son. I take the... I, I take my dinner or the dinner. I take, I eat No, take, take. I take dinner ah, okay. with my son. With, with my son. With my son. Ok, ok. okay. Perfecto. ¿Quién más falta? Tenemos todavía un par de minutos. Bueno, vamos a pasar la lista. Veamos a Donay Ernesto Rivera. ¿Se encuentra? I take dinner with my son. Vaya, Carlita, le vamos a dar paso. Adelante, Carlita. Carlita María. Perdón, teacher. Vamos, vamos, sin había, miedo. Eso. Me había quedado el micrófono encendido, ya yo <ríe> solita quiero repasar. Ah, ok. Silvia Estela quiere, quiere, quiere Silvia Estela y Catherine Bridget. Bueno, nos vamos a tomar unos minutos para oírles. ¿Quién comienza? Yo ya participé, teacher, perdón, me bajé la mano. Ah, entonces está con esa mano arriba. Falta, falta. Silvia Estela. Eh, teacher, my daily routine, eh, I get up at uh, 40 a.m. o'clock. Eh, I take a shower at uh, 40, 40, 40, eh, sorry, at 30 a.m. O'clock, vean. Este, I go to college in my car. I start work at 7.30 a.m. O'clock, perdón. I usually have lunch in my house. Eh, I take dinner at 7 p.m. Eh, En esta, teacher, yo solo contesté que normalmente ceno eh, with my, my family. Ok. I, eh, take, I take dinner with my family. Ah, bye. Eh, I like listening to music and watch TV, Cartoon Network. Ok. Eh, I go to sleep a uh, team. team. 30 p.m. o'clock. Ok, so, solo la hora que se va a dormir. Ajá. ¿Me la redice, por favor? ¿Cómo? Me, me dice la hora en la que se va a, a dormir. Sería... ¿Ten? Ah, sería ten. Ten. Ten 
Ajá. Ten este tiri, tirsi y pm. Ten thirty pm. Ten thirty pm. Ah, ten thirty pm. Ah, ok, ahí se lee mejor. Ok, gracias. Veamos a Donay Ernesto se encuentra. No. Eh, Antonio Alexander. Presente. Ah, ahí está Antonio Alexander. Eso. No, Antonio no ha participado ahora, ¿verdad? No, no he podido participar. Okay. Bueno, los que se me quedaron con la rutina, el día de mañana vamos a hacer un repaso, y haremos un repaso y ahí van a tener oportunidad de, de, de expresar su rutina. Ya estoy viendo varias caras por aquí que se me quedaron. Por ejemplo, Victory no quiso, no quiso. Eh, hay, hay varios, sí. Griselda. Eh, bueno, ¿quién más? Wendy. Por ahí van. Bueno, Antonio sí estuvo. Eh, Cristian Andrew. Cristian, no here. Eh, ¿Quién más? Eduardo Alexander. No. Eric Gerardo. Qué poquito subieron hoy. Griselda Jacqueline. Present teacher. Ok, thank you. Javier Ernesto. Present teacher. Ok. Jackson, ya no. Eh, Carla María. Present teacher. Ok. Eh, Carla Yamilet. Present teacher. Thank you, Catherine Bridget. Present teacher. Mauricio Enrique. No, Paola Abigail. Eh, Rafael Alejandro. Present teacher. Ok, Silvia Estela. Present teacher. Ahí está. Sonia Yanira. Ya se nos voló. Susana Yamilet. Susana Yamilet. ¿No? Eh, voy por uh, Vanessa Victoria. Present teacher. Ok, thank you. Wendy A. Vigail. Present teacher. Ahí está Wendy también. Bueno, hasta ahí. Y ahora tenemos la clase 9. Le corresponde el one by one a Carla María Ramírez Rivera. Así es que aliste su cuadernito con sus preguntas, por favor. Y nos vemos al final de la sesión. Thank you very much and I hope to see you tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye, bye. Goodbye. Bye, teacher. Bye. See you, teacher. Okay, bye. See you tomorrow. Ahora sí, Carla María. Sí, Al teacher. Aliste todas sus preguntas que tenga. <ríe> pues preguntas no mucho, teacher. Ah, bueno. La, ver la verdad es que por ahorita... Siento de que voy asimilando un poco las cosas. Ok. Siempre, a mí casi nunca me ha gustado el inglés desde que he estado okay. estudiando. Entonces oh. se, me ha, se, se me ha hecho bien difícil. Pero tengo la habilidad de que a la hora de leer, o sea, si veo escrito, relaciono y más o menos puedo. Pero el escuchar lo que le decía antes, sí. eso se me dificulta. Okay. Y a veces siento que, que usted habla bien rápido, entonces no alcanzo a, a, a distinguir o cada sea, sonido. Que, a cada sonido. Entonces yo siento, y muchas veces ya más an anteriormente, ya había pensado en eso de que quizás no escucho bien. No, entonces, lo, que, lo que sucede es que debemos de como educar nuestro oído para que todos los sonidos que no tenemos en español y que tenemos en otro idioma, eh, poderlos captar con, con, 
a través de nuestros sentidos. Eso es lo que sucede, porque de repente podemos oír una canción y, y alguien nos dice, mire, ¿y qué es lo que dice? Entonces y uno como que dice, espérate, no la voy a oír bien. Entonces eso es, eso es lo que sucede, eso es normal. ¿sí? Es, un proces, es un proceso eh, psicológico, un proceso que tenemos que face algo que vamos a enfrentar al momento de aprender un idioma, eso va a pasar. Pero, pero son etapas que de repente usted va a decir, va, wow, ahora sí ya salí de ahí y vamos en otra fase y así vamos. Sí, para lograr lo que no capto en la clase, lo vuelvo a escuchar. Ok, perfecto. Y también, ¿cómo se llama? Yo llevo así como las páginas, ¿verdad? Que y todo a manchones y, sí. y todo así, ¿verdad? Sí. Pero trato de, de, tengo mi cuaderno, entonces ahí sí ya tengo bien bonito. ¿eh? Ah, ok, la felicito, muy Pero, ordenada. O sea, que, que cómo se llama, me retroalimento yo solita, por decirlo así. Así, así se trata, sí. Entonces para, para ir retroalimentando lo que en la clase no capto. Ah, okay, entonces perfecto. por eso más o menos ahí voy llevándola. ¿Verdad? Sí. Y estoy consciente que si, o sea, o aprendo o aprendo, ya sea ah. que me tarde este, este periodo o, o más. Sí, eso, no, eso, es pensado. Eso, eso así es, tiene que aprender. Sí, y relativamente la mayoría con las personas que he hablado me dice y me animan de que llevo poquito tiempo, que no me desespere. Así es. ¿Verdad? Que uh -huh. Apenas estamos cerrando la segunda semana. Sí, solamente esos dichas de allí. Por lo demás, ahorita voy despacio, pero seguro. ¿eh? Ah, ok. Sí. Sí, estoy buscando. A... Bueno, más adelante voy a buscar a ver si tengo por aquí para que no lo encuentre. Y se lo comparto para que eh, le ayude a la parte de Lisa. Ok. Porque ahorita te tanta información que tengo aquí que no me encuentro dónde está. Déjame ver aquí. No puede ser. Yo lo he dejado guardado, pero esta parte sí no me encuentro. Escondido. No sé ni dónde tengo esa página. Tengo que ver el historial para luego. Hay, una, hay unas páginas muy bonitas donde usted encuentra una lectura y solo pincha y ahí oye lo que, lo, cómo se pronuncia. Ah, oh, ya. Yeah. Sí, entonces ah. eso, eso le puede ayudar mucho, pero si se me escapa, me da una recordadita inbox y me dice, mire, ¿qué pasó con el material? Vaya, dicha. Para, para, no, poder, lo... para, para poderle ayudar de esa manera y así que pueda agudizar más su, su, su oído. Lo único que ahí solo sale en inglés, no sale la traducción. Ajá. Sí, pero lo que, no quere, lo, lo, lo que queremos es afinar el oído, eh, aprender a pronunciar. Ya luego uh -huh. para la, la traducción, ahí usted se va rebuscando cómo hacerlo. Sí. Ok, ok, perfecto. Thank you very much for your time and I bueno. hope to see you tomorrow. Thank okay. you, teacher. Ok, you're welcome. Good night. Good night, teacher.